なんか動物も幸せに暮らせる社会を目指して活動していけたらなって思います。<笑>より一層大切にしなくてはと思ってしまうのにこれ動物たちのために配慮された食材を使うってすごいなと思ってありがとうございますありがとうございますまた来月また来月ありがとうありがとうございますありがとうございます野菜のピザトーストっていうやつで米粉の食パン米粉 100% の生地で卵も乳も小麦も使ってないのでちょっと味付けはもうお塩とあれだけです豆乳シュレッドって言って牛乳とかを使ってないシュレッドチーズみたいなやつだけです。生のウインナーなので、一旦入れます。秘密せどりって言って、自撮りですね、あの。アニマルウェルフェアにも。ちゃんと取り組んだ。取り入れます。DS の発祥で家畜動物にも優しくしようっていうそういう取り組みがあって環境が悪いところで育てられた鳥や豚や牛さんがもうその飼育の仕方が主流になってるっていうことを知りましてで、まあ、知れば知るほど最初はもう鶏さんの,あの卵のね産卵系の。最後というか、末路と言いますか、それをたまたまインターネットで手にして、一応自分のパン屋としてできることは、ちょっとやりたいなと思って、まずはあれですね、あの、卵を全部平飼い卵に変えました。できるだけ動物に優しい、飼育の仕方でされてるものを使うように。
かしこめます。こんな感じですちょっと小麦を入れたりとかグルテンを入れたりとかしたらちゃんと成形できるんですけどでもやっぱりアレルギーの人とかやったらグルテンが入ってたらもうアレルギー出てしまうので全く意味がないのでそもそもあの米粉パンを作る気は全くなくって絶対小麦の方が美味しいやんって私はずっと思ってたからでもあのちょっとスタッフに小麦アレルギーの子がいたりとかやっぱお客さんの中でもお客さんからもすごい要望が。結構あるのであそんなに多いんやと思ってねほんでちょっと勉強というかどうやったら膨らむんやろうと思ってこんにゃくを入れたらちゃんと膨らむっていうことを教えてもらってなんか今も 100% にねできるっていうことが分かったんでそれに具材を試してこれやったら美味しいなっていうやつを。できるだけ糖質を下げないといけない。小麦粉だけじゃなくて、その全粒粉を入れた方がいいんじゃないか。あとお砂糖、天才糖の方がいいんちゃうかって言って。あとも自分で使いたくないマーガリンとかショートニング、そういうのも一切使わずに。自分の食べたい。けん、あの体に良い食パンを作りたいなと思って、家でずっと作り。続けて。誕生日のお祝いとか、あと石札もお世話になっている整骨院の先生にあのお礼みたいな感じで渡してたら、もうすごい美味しいって言ってくれて、<笑>だんだんもうそれがなんか量が増えてきて作り作れなくなってしまって、お家ではもうちょっとまた先生とこにすいませんちょっと焼かしてもらえないですかって休みの日にって言って。いいよって言ってそのままそこで作って売ったらいいやんって言って,言って言ってくれはってでそこの定休日は火曜日やったんで火曜日に自分で焼かせてもらってでそこで週1回だけのみほパンが誕生してでそこ火曜日しかやってないんですけどそれをめがけて来てくれはるお客さんもいてはったりとかやっぱりあのこだわりの部分を分かってくれはって「うちのパン折れるかもしれない」ってちょっと自信がついて。オープンに進めていた感じですね。美味しいと思わへんかったら両田さんので、もう自分がもう何回食べてもうんもって言えるやつを<笑>出してます。そうだから最初に美味しいと思ってもらったらもうずっと美味しい。その、えー、と健康なパンを健康に体にいいパンを作ろうと思った時に日本の国内の食を研究してはるお医者さんみたいな人がいてはってその米どころの方が寿命が短いっていうことが分かったんですねその頃そんな甘いものとか特に普及してないから米っていうのが一番こう糖質が高くてあの糖尿病になる人が多い寿命が長いところはって言ったら大豆。大豆農家さんやったんですその本によると。ってことは糖質もなくってタンパク質も取れてとても,とても体にいいんやと思ってで大豆を入れたいって思ってきな粉ではなくて、まあ、生の大豆を粉にあの乾燥させてそのまま粉にしたやつをあの
って言ったらなんとか形になったのでそれを記事にしてるんですけど、ね、変わったもの入れなくても添加物とか入れなくても大豆を入れることですごく甘みも出るし香ばしさも出るし生地が美味しいんですよ。チーブフォークとかを問い合わせしたんですけど、まあ、まだ答えてくれて。一応こんな感じでちゃんと飼育してますよっていうこともすごくすごく丁寧に返信をくださったのですごく美味しいんだよねこのバターがもうーんだから最初にこれが,が使いたくて塩パン始めたぐらいこのバターが好きでだからやめたくなかったし使いちゃってますのり甘い感じですね。メープルシュガーを上に振りかけてから焼きます。好みのあんこにできるので。漏れてもいいようにちょっとだけ多めに入れてます。このフライスコの生地が。2週間2回ぐらいしか買いに行けなくって。すごい狭いケージに,つに閉じ込められて出荷されるまでを迎えるんですけどこのベーコンに使えている豚肉の野豚さんはもう完全放牧飼育で
豚さんに負担がないようにされてなんかア,アニマルウェルフェアにのっとった形で作られている豚肉さんで作ったベーコンです。でもそれって命をいただくからね。美味しそうなタルタルソースですね。そうなんです。あ、手作りでやられてるんですね。はい、毎日。毎日手作り。はい。あ、この日の分、前の日に全部。うん大豆ミート使ったタコスミートです。最初は豚肉でやっとったんですけど、お肉系は使わないようにして。BLT <笑>あのそこにトーストあるので焼いてもらったらかなり美味しく食べていただけると思います。Thank <laughs> you. 
<笑>でもやるの大豆こ食パンの生地やから、あまあまあ甘くなくて、上に。これはアンチョビペーストです。セイロンシナモンっていう癖のないシナモンなんですよ。これがメープルシュガーマルベルフェアを気に入ってくださってるっていう話をそうなんでしょしてなんかできた時もすごい嬉しくて買いに来てたんですけど途中からそういう風にされされるっていうのを聞いてその動物たちのために
配慮された食材を使うって決意されたのがすごいなと思ってすごい大切なことを教えてくれるファンですね。はい、これがそうですねホットドッグですね応援したいっていう気持ちとで食べてみたら本当に美味しくてこれを楽しみになってるんですね土日の朝の、はい、頑張って続けてほしいなって思いますね応援したいですねはい。うちが勝手にアニマルウェルフェアに目覚めていろいろ材料を変更したことに関してすごい支持してくれはって素晴らしいとか言ってすごいいいことですねみたいなこと言ってくれはって救われたという<笑>やっぱりねそんなん関係ないくただニオパンが好きって持ってきてはる人からしたら急に値段原料変えられて値段も上がってるってしてね理解してもらわれへんかったらどうしようかなと思って自分も生活かかってるし。できるだけ安くと思ってやってるから余裕もないしでもなんか自分の中ではやらずにおれへんかったのでもうやってまえと思ってやったんですけど意外となんかそういうふうに声かけてくれはる人がいてはったんですごい救われましたありがとうございます。食べれそうなあの米粉のコーンパンと明太子のナスパンみたいな<笑>。<笑>あと前塩パンが美味しかったねここね。塩パンとあとオリーブが前売り切れてってなかったんでオリーブパンかな。はいピセルみたいな感じのやつを買いました。お子様もパン好きですか。パンね好きね食べてるね。米粉パンやったら、ねはい、気兼ねなくおやるこれ捨てる。<笑><笑>飛んできます。三<笑>種類チーズが乗ってるっていう感じで。もうここのパン屋さんのチーズすごく美味しいんですよ。これは塩パンですね。これが明太。フランス。朝早いし、でお休みもね、そこは少ないし、体壊さないでくださいって。それだけが心配です<笑>何種類かブレンドされてるんですかそうですねこれフランスパンなんで全粒粉と普通の春よ横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横
ちゃい食パンあれですあれと塩バターパンとあとピザあんまりこうカチカチになってほしくないというかちょっと食べやすい感じにするためにほんまでも若干なんで味はほとんど変わらないですあのなおなんでしょうかロなんで,で食パンこれ大豆子ですほんまにほんまの大豆を粉にしたものこんなん混ぜてる人は多分おらんの違うかなって味しかおかな百ぐらいお小遣いもらってやんのおかしての
手流風使われてて健康的な味がしていて、うん、あそうなんですね、はい、じゃあ,あの美味しいし体にも優しいしっていうので、はい、そんな感じですありがとうございますありがとうございますありがとうございますおいくつぐらいパン買われたんですか。六個買いに。六個。お<笑>メロンパンです。<笑>わ、いいですね。シラスマピザらしいです。四<笑>回に来られるんですか。あ、そうですね。もう月一ぐらいで。めちゃくちゃ楽しみです。帰って食べます。はい、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。食パンが落ちないなんしか。今日は購入されたんですか。食パン買ったやん。本当で買えんね。だから他のは食べられません。みほちゃんのところのパンを食べたら。ね。ちょうだいがだいって十本ね。ちいやね。あったこっちゃい
あ今のは何をバニラペーストバニラビーンズがペースト状になってる。昔僕がこの近所の大学に通ってた時にお母さんが喫茶店をした、うん、喫茶店によく通ったんで,でその時からの友達、うん、いろんなところを訪問したりなんかしてるんですけど、うん、まあお世辞抜きで<笑>まあ美味しいパンやなっては思いますよ、うん、本当に。で最近は平貝の卵にするとかね、うんうん、信念持ってお作りになられてるからすごいなと思うし。でも何より美味しいもんね。はい、これね。それから。これはちょっとホレーザーが入ってるけど、ね、B. L. T. さんのね、うん。タコス、タコスみたいな、うん。その新作の釜揚げしらす、うんうん。お母さんもすごくお客さんを大事にする人やったから。やっぱり娘さんがやっぱりその血を引いてるからかな、非常に愛想もいいし。原点を大切にして一つ一つの作り方だとか無理をせずに美味しいパンを追求し続けていってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うんはい、また来ます。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。お昼ご飯ですか？お昼ご飯です。<笑>昨日昨日の晩ご飯ですねこれね全部ね。だからコンビニのご飯とかも一切食べなくなりましたもんね。はい、<笑>どうですかこの娘さんがのこのお店で。<笑>ね、パン屋さんになっていかがいかがですかいやもう私はもう大変やろうけど嬉しいですよこなしてやってくれてるのを見てたら、うん、でそのまあやりてたのにやっててこなしてこう続けていけてるお客さんもそれ来てくれたはるようなそれが何よりですそれとお互い健康ありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いします。今日はどちらに？今日はあの絆ファームさんに平貝卵を買いに行きます。坂井の方なんですけど、車でだいたい四五十分ぐらい。すみませんお願いします。行きます。出発します。ちょっと行ってましたね。海のためだけに行ってたからその時は沖縄の文化とかそういうのもあった。こんにちは。もうほんと自然に近い形でこんな感じで砂浴びっていう、まあ、人間でいうお風呂みたいなのを。そういう砂浴びしたり、今こうやって上乗ってるような木登ったりとかジャンプしたりする。自然に近い。っていう形ではあるけどね。先言ってはったけど、みんな同じところに産む言うて。いや、そうなんですよ。こ,ここに卵ありますよ。あ、あるんですか。うん、本能的に次育てるっていう気持ちになっちゃって。卵うまくなっちゃうんですよ。もっと綺麗にしよう。<笑>ご飯後で持っててきますすはい、はい、買いますかあー全然ごはもうなんかこう動物に優しい。ファンでいう原料をと探して出会ったけども、ね、産むっていうので、ね、体がしっかりできてない、はい、卵を産みませんか飲食店でも使われてる方はいらっしゃるんですけどもう平飼いっていう形だけでもうここまで見に来られない方も正直いますすごい取り組みもあって僕らも何かできたらいいかなっていうのでぜひとも体験とかいろいろ僕らとは違う形でやっぱりお伝えできることってあると思うんで、そこはもうどんどん進めてもらえたら僕らも嬉しいかなって。よかったです。なんかご迷惑ちゃうかなと思ってて、見立てたもん。見立て、見立て。ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、はい。これで、ちょっと手作業でやれるんですか。そうそうそうそう。これで。やっぱり、ええ、いやいや、それは。より一層大切にしなくてはと思ってしまうね、これ。あと匂いが、全然しないというか。ああ、そうですね、もう。ね、変な匂いがやっぱしてくるんですよ、卵を使った後の器具とか。あのバットとか、あんなんがやっぱり匂い残るんですけど、匂いがないですね。うん、白身の弾力がもう。黄身もまたぷっくりほんままん丸で,で鍋の中に落としてもこの高さが違うっていうか,か見た感じで全然違いますよね全然違いますクリームパンとかやっぱり味変わったって言ってくれる人いてるしあ,あとベーコンエッグサンドとかやったらもうそのまま卵を焼いてやってるからもう全然違うって分かる人は分かってくれますうんちょっと値上げしたんですけどそれでもやっぱ買ってくれはるからやっぱり味を分かってそうですねちゃんと理解をしてくださって買ってくれはるという。めちゃくちゃありがたいですけどね、もうめっちゃドキドキしましたけど、最初に上げするときは。はい、はい。すみません、ありがとうございました。
。ありがとうございました。ありがとうございます。そこまで人間が子供を産む時みたいには苦しんでないけど、やっぱり生きんでね、一生懸命産んでくれてるなってすごい伝わるので、ほんまに大事に大事にしやなあかんなと思って。アニマルウェルフェアについて知ったのは、たまたまこのフェイスブックで。ニワトリちゃんのそういう現状が急に,急に出てきたんですよ。卵をこのニワトリちゃんの末路というかが結構悲惨なものですっていう情報をやって私はその産卵系卵を産,産み終えた子たちはみんな何かしら食に使われてると思ったんですよね。その現状はもっと残酷なものでただ単に無残に殺されてるだけ。の子がいるっていうことをそれで知ったんですね。だから人間のために。卵を。産まされ続けて、すいません。これまた絶対ね、なめてくるんですけど。そう。卵を。産まされ続けて、人間のために。命を使って、その最後が。それっていうのが本当に辛くて。なんか。せめて生きてる間は元気に大切に今のキズタファームさんみたいに育てられた子の卵を飼いたいなって思ったのが最初ですね。ね<笑>ファンは好きでやってきて、こう一ところにとどまるタイプではないので。もしかしたらパン屋じゃない何かを始めるかもしれないんですけど今はパン屋をなぜ盛り上げるために営業できてちゃんと利益が生まれるようにでそして美味しいパンを皆さんに届けられるようにやっていきたいんですけどそれが一段落ついたら養鶏場をやりたいなと思ってます。<笑>パン屋でも何言うてんねんって感じです<笑>人もなんか動物も幸せに暮らせる世界というか社会を目指してなんか活動していけたらなって思います少しでも人間のためだけじゃないんだよねこの地球は、うん、みんなが幸せじゃないと意味がない人間だけが幸せやってもこの先いいことなのか起こりへんのじゃかなってに向けて何かできることがあれば何でも何でもやっていきたいなって思ってますなので応援お願いします<笑>よろしくお願いしますさっき言ったかったけどみんな同じところに思う言うて、ね、いやそうなんですよすごい頭がいい<笑>ありがとう。